Oi, pessoal. Eu sou Dr. Cooper. And I'm Cristina. Você fala, eu sou Cristina. <laughs> And I'm Cristina. E hoje, quero falar uma coisa. Hoje é nosso aniversário de casamento. Hey! Parabéns. Yes, we did it. Conseguimos, Cristina. Happy anniversary. <laughs> E também eu quero te agradecer porque você vai, vai me ajudar com esse vídeo que é sobre qual assunto? O verbo take. O verbo take. Pessoal, o aluno típico começa a aprender inglês e ele aprende que take significa pegar. Isso é um grande problema. Pessoal, quando tem uma palavra igual take que tem muitos significados, você não quer ficar preso num, numa tradução. Porque, na verdade, take pode significar pegar, mas geralmente não. E até pegar pode significar take, mas geralmente pegar não significa take, como vocês talvez saibam se vocês já assistiram meu vídeo sobre pegar. Então, hoje, vamos aprender, vou desmistificar algumas das traduções mais conhecidas sobre take, mas primeiramente eu vou ensinar alguns significados de take que são super comuns, super do dia a dia e que poucos alunos sabem. Ok pessoal, vocês estão prontos? Let's start! Ok pessoal, pessoal, sabe uma palavra que eu adoro em português? Eu adoro demorar. Cristina, você gosta dessa palavra portuguesa, yeah, demorar? I like. Demorar é tão legal porque não existe uma palavra em inglês que significa demorar. Nós usamos take, nós usamos take time para demorar. Então é muito importante. Por exemplo, eu falo para Cristina. Cristina, eu vou ali e volto logo. Prometo não demorar. Ok. Como eu falo isso? I'm going there and I'll be back soon. I promise. Not to take time. Oh, I promise not to take long. I promise okay. not to take long. Cooper, uh, Christina, I'm going there and I'm gonna come back soon. I promise not to take long. Eu falo isso muito, né? Yeah, but you usually take long. <laughs> yeah, so <laughs> demorar, está vendo? Quando você fala, eu prometo não demorar. Demorar is like, take a long time or just take long. I promise not to take long. Vamos supor que Cristina, porque eu demoro em tudo, é muito importante que Cristina sabe isso em inglês, ok? Ela fala, por exemplo, eu vou tomar um banho e você fala, ok? Don't take so long in the bathroom. Yeah, não demore no banho, no banho. E ela fala, don't take long in the bathroom or don't take a long time in the bathroom, ok? Outro exemplo, o que os nossos alunos sempre perguntam? Quanto tempo demora para aprender inglês? Quanto tempo demora para aprender inglês? How long does it take to learn English? Pessoal, vocês têm que lembrar essa frase. How long does it take? Você pode falar, quanto tempo demora chegar no Rio? How long does it take to get to Real, okay? How long does it take to get someplace? How long does it take to learn English? E às vezes, o, a pessoa vai responder, o, o, o charlatão, <laughs> ele vai falar, não demora, aprendeu inglês? Não demora. Ela está mentindo porque demora. Mas se você falar, não demora, you say, it doesn't take long. Não demora. Ou às vezes você vai falar o número, ou as horas. Você fala, demorou três horas para o avião decolar. It took three hours for the plane to take off. Wow, exactly. It took three hours for the plane to take off. Então está vindo. Se falamos demora, it takes long or it takes a long time. Quanto tempo demora? How long does it take? No demora. It doesn't take long. E se falamos demora o número de horas, falamos it takes three hours. Pessoal, eu devo falar mais uma coisa. Vocês também em português usam levar tempo, right? So você fala quanto tempo leva para chegar, ok? E você pode falar how long does it take? Lembra, em português vocês têm dois jeitos de falar. Você pode falar levar tempo, levar muito tempo, ou podem falar demorar. E vocês têm que saber, nos dois casos, usamos a palavra take. Ok, pessoal? Pessoal, outro uso de take que usamos todos os dias 
uh, take no sentido de no aguentar, no tolerar, no suportar. Está vendo? Geralmente usamos take nesse sentido em frases negativas. Nós falamos especialmente I can't take, no consigo aguentar, ou, no suporto. Ou I'm not gonna take, eu não vou suportar. Eu não vou aguentar, não vou tolerar isso mais. Geralmente falamos isso quando realmente estamos sofrendo, ok? So alguém pode falar, no, 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 I can't take this heat. Não suporto esse calor. I can't take this heat. Mas o que eu geralmente falei, falava na Inglaterra, Cristina? I can't take this cold. I can't take this cold. I can't take this weather anymore. No suporto. No aguento esse clima, clima mais. I can't take it anymore. I can't take it anymore. <laughs> okay, no, tem um filme. Vou falar depois sobre esse filme. Sabe, sabe essa... Uh, agora, hoje em dia, né? Se vai para o posto, o posto tem preços muito altos, né? Você fica... E, e também é tão difícil ter, achar um trabalho, tem tanta violência, você fala Eu não vou tolerar isso mais! I'm not gonna take it anymore! Eu estou... Oh, tem um filme que uh, isso é uma linha de diálogo muito comum, ok? Mas você pode falar para mim, por exemplo... Okay. I can't take your mess anymore. I can't take the mess in your room anymore. E ela fala isso quando está de saco cheio, né? Realmente está sofrendo. Eu não suporto sua bagunça mais. I can't take this mess anymore. Sabe o okay, que eu vou falar, Cristina? What? Eu não suporto mais meus alunos matando minhas aulas. I, um, eu não vou suportar isso mais. I'm not gonna take it anymore. I'm not gonna take, sabe, matar aulas em in inglês americano seria, I'm not gonna take my students cutting class, fala muito, or I'm not gonna take my students skipping class. É um pouco diferente em inglês britânico, pode falar, I'm not gonna take my students bunking off class, que é bem, pessoas geralmente não sabem isso, mas pode lembrar, I'm not gonna take my students skipping class anymore, não vou suportar isso mais, what are you not gonna take anymore, pessoal? Fale para nós, what are you not gonna take anymore? Vocês já falaram, ok for preciso, em inglês falamos, ok for preciso, whatever it takes, por exemplo, vou fazer o que for preciso. I'm gonna do whatever it takes. Ou vou, faz, vou fazer o que for preciso te ajudar. I'm gonna do whatever it takes to help you. Essa ideia de takes no sentido de é, é preciso é muito, muito comum em inglês. Assistam televisão, vocês vão escutar frases assim sempre. Por exemplo, é preciso de muito dinheiro. É preciso de muito dinheiro abastecer. It takes a lot of money to fill up your tank. Ok, mas what else takes a lot of money, Cristina? It takes a lot of money to renovate the kitchen. Ok. É preciso de muito dinheiro para reformar a cozinha. Podemos falar renovate the kitchen, podemos falar remodel the kitchen. É preciso de muito dinheiro. It takes a lot of money. É preciso de muito dinheiro para, para viajar pelo mundo, né? Exactly. It takes a lot of money to travel around the world. Que mais? It takes a lot of money to build our house. <laughs> né? É preciso de muito dinheiro para construir nossa casa. Exactly. Né? Ok, então, outra frase muito comum, né? Mesmo tipo de frase. É preciso de muita coragem. Ok, como falamos, é preciso de muito, muita coragem, Cristina. It takes a lot of guts. It takes a lot of guts. Pessoal, já ensinei isso em outro vídeo, mas quando falamos sobre coragem, podemos falar courage. Mas no dia a dia falamos guts mais. Essa frase exige ou oh, é preciso de muita coragem. It takes a lot of guts. Cristina, what does it take a lot of guts to do? It takes a lot of guts to move to another country. Com certeza. É preciso de muita coragem para mudar para, 
para outro país, né? Ou é preciso de muita coragem uh, para fazer mergulho. It takes a lot of guts to go scuba diving, fazer mergulho. I don't like. Não vou fazer. <laughs> não vou fazer porque não tenho, a, não tenho a coragem. No. I don't have the guts. É preciso de muita coragem, mas não tenho. I don't have the guts. It takes a lot of guts, but I don't have the guts. Pessoal, outra frase pode ser é preciso de muito esforço e muita determinação para aprender inglês, ok? É, é preciso de muita determinação. It takes a lot of determination to learn English. Takes a lot of effort to learn English. Exato. E, sabe, nós podemos virar a coisa e podemos falar aprender inglês exige muita determinação, que seria um pouquinho, um pouquinho diferente. Nesse caso, falaríamos, learning English takes a lot of determination. Learning English takes a lot of effort. Uh, ser um professor de inglês exige muita paciência. Yeah. Being an English teacher takes a lot of patience. Ok, pessoal? Vamos, mandem para nós algumas, alguns exemplos com esse tipo de frase, ok? Vamos esperar e corrigir. Pessoal, outro uso de take que já ensinei em alguns vídeos é tirar, no sentido de take out ou take off. Para revisar, vou falar agora sobre a diferença entre take off e take out. Pessoal, se uma coisa está dentro e você tira, você fala take out. So, por exemplo, ok, agora, ah, não, ah, estou falando alto, agora <risos> meus dedos estão nos meus ouvidos, né? E eu tenho que tirar meus dedos que estão dentro. And say, I took my fingers, I took my fingers out of my ears. Ou posso falar, I took out my fingers from my ears. Os dois jeitos, I took my fingers out of my ears, or I took out my fingers from my ears. Podemos falar, por exemplo, se tira a pizza do forno, né? Pizza, okay? You take out the pizza from the oven, or you take the pizza out of the oven. Tirar uma coisa que está dentro, take out. Também, vocês falam sacar dinheiro do, do, do banco, né? Mas, mas nós falamos também como se fosse tirar. Take money out of the bank. Ou take out money from the bank. Agora, tirar, se você tira uma coisa que está sobre ou em cima, you don't say take out, você fala take off. So, talvez um homem tem a, a, a mão em Cristina, né? E ela fala, tira sua mão! Espero que você vai falar assim. Take, sua mão. take off your hand okay. or take your hand off. Yeah, take your hand off of me or take off your hand from me. Take off your hand. Tira sua mão. Oh, às vezes você está usando óculos, né? E você, você vai tirar o seu, os seus óculos. You're gonna take off your glasses. Off porque está em você. Take off your glasses or take your glasses off. Okay. Agora. agora <laughs> it didn't okay. break. No, you faço isso sempre, né? Okay. So, uma coisa dentro, você take out. Take out pizza from the oven. Okay. Uma coisa em cima, sobre, take off. Take your hand off of me! Oh, tira, sabe, uh, o quadro. Da parede, está sobre a parede, né? Então seria take the painting off the wall or take off the painting from the wall. Isso é tirar mais um, import, um uso importante de, de take. Pessoal, agora vamos falar sobre alguns usos de take que talvez vocês já saibam, mas vamos ajudar vocês a evitar erros. Por exemplo, tomar. Tomar muitas vezes nós falaríamos take, mas nem sempre. Falamos take, por exemplo, quando estamos falando de remédio. Cristina, como falamos, eu vou tomar meu remédio? I'm gonna take 
My medicine. I'm going to take my medicine. Or, você pode tomar comprimidos, you can take pills, you can take tablets. Isso, para remédio, take. Mas se estamos falando sobre bebida, por exemplo, e pessoas falam no Brasil, eu, eu vou tomar uma cerveja, ok? Como falamos tomar cerveja, nós não falamos take beer. Isso parece outra coisa, ok? Se falar tomar cerveja, falamos que, Cristina? Drink a beer or have a beer. Drink a beer or have a beer. Ou oh, eu tomo muito, eu, eu vou tomar um café. Ok, vou tomar um café, como falamos? I'm gonna have a coffee or I'm gonna drink a coffee, but no, I'm gonna take a coffee. Not I'm gonna take a coffee. E se falamos sobre comida, é igual. Vamos, for, por exemplo, você fala, uh, eu, ele tomou sorvete, ok? Nós não podemos falar take ice cream também. Não tem sentido para nós, significa outra coisa totalmente diferente. So, tomar sorvete é que? Eat. An ice cream or have an ice cream. Eat an ice cream. Take. E eles vão ficar surpresos, mas realmente falamos eat ice cream or have ice cream. Tomar café da manhã. Have breakfast or eat breakfast. Também usamos take muito realmente para expressões. Tomar controle é take control. A mesma coisa. Tomar controle. Take control. Eu, mas tomar banho é um pouquinho diferente. Se você tomar banho, sim. Take a shower. Verdade, pessoal. Mas se você fala, por exemplo, tomar banho na piscina, você não fala take a shower. Take a shower é no chuveiro. Shower é chuveiro, ok? So tomar banho na piscina não seria go swimming in the pool. Eles falam take a shower in the pool. No, it's go swimming in the pool or go swimming in the sea. Go swimming in the sea. Tomar um banho no mar, go swimming in the sea. Ok, pessoal. Próximo uso de take, muito importante, levar. Levar quase sempre vai ser traduzido como take. Por exemplo, em expressões, levar a sério. Eu posso perguntar, isso é take seriously. Not take serious. Take Seriously. Christina, do you take me seriously? Of course I take you seriously. Really? Yes. Você me leva a sério? I take you seriously. I take you seriously too. Thanks. Ou podemos falar, levar a mal, outro exemplo de uma expressão com take, não me leve a mal, que tinha uma música, não me leve a mal, que significa, don't take me the wrong way, ou você vai falar, não leve isso a mal, Don't take this the wrong way. Eu falo para um aluno, don't take this the wrong way. But you need to work harder. Não leve a mal, mas você precisa se esforçar mais. Don't take it the wrong way. Take também levar no sentido normal. Levar de um lugar a outro lugar. Levar uma coisa de um lugar a outro lugar. Por exemplo, levar os seus filhos para a escola. Para a escola, ou a escola, seria take your kids to school. E um que é muito, um erro muito comum, mm -hmm. qual é o erro muito comum? When, for example, we say I'm gonna take my sister to the airport. So, isso é perfeitamente certo. O que significa, pessoal, I'm going to take my sister to the airport. Significa, vou levar minha irmã. Aeroporto, levar, take, ir, levar de um lugar a outro. Pessoas muitas vezes erram, porque eles acham take, eles pensam take, é pegar. Lembra que eu falei, pessoas cometem muitos erros com essa ideia. I'm going to take my, my sister to the airport. Não significa vou pegar minha irmã no aeroporto. Isso seria, I'm going to pick up my sister at the airport. Quando você fala levar, levar de um lugar a outro, take, vou levar... O bolo à casa da minha tia. I'm gonna take the cake to my aunt's house. So é take, levar, não é pegar. Ok, pessoal? Ok, pessoal. Agora temos que falar sobre take e pegar. Mas antes de falar, eu quero lembrar vocês que temos um vídeo em nosso canal 
sobre como falar pegar em inglês. Modéstia à parte, Cristina, é o melhor vídeo sobre como falar pegar em inglês no YouTube. Eu, eu garanto. Nós não podemos falar tudo agora sobre pegar, mas vamos tentar resumir no sentido de take. Okay? Para entender, eu acho que o melhor jeito é pensar na diferença entre ir e pegar, no sentido de buscar, e pegar e levar. Vou explicar. Quando falamos sobre pegar no sentido de buscar, nunca falamos take. Nunca falamos ou get ou pick up. Por exemplo, vou pegar minha irmã no aeroporto. I'm going to get my sister at the airport or I'm going to pick up my sister at the airport. Isso. Você fala, ela, ela foi buscar seus meninos na escola. She went to pick up her kids at the airport. She went at to the school. at the school. She went to get her kids at school. No, she went to take her kids at school. No, tem sentido. Ok, então, quando vamos falar take? Well, eu gosto de usar o exemplo de um, um restaurante por quilo. Ok, e vamos pensar. Se você está na sua mesa e você fala, eu vou pegar comida. Ok, você tem que levantar ir no buffet, pegar. Ok, so isso é ir buscar, right? So you're at your table, você tem que ir, you go, I'm going to get. I'm going to get food at the buffet. Porque você é ir pegar, ir pegar não é take. Ir pegar é get. Seria take se você já está em frente do buffet e a única coisa que você tem que fazer é estender sua mão e segurar e pegar. Ok, se está em frente, não tem que ir, se já está em frente. Se você pega e depois leva para sua mesa, pegar e levar é take. So, I'm going to take some food and go back to my table. Isso é take. Vamos, sabe, um erro muito comum com take uh, no, no, uh, no supermercado ou no posto, like a pessoa fala, eu vou pegar cerveja no posto. Não, se você está na sua casa, you say, I'm going to get beer at the gas station. When you say, I'm going to take beer at the gas station, parece para nós que você está roubando, porque take realmente é sinônimo para steal, porque temos essa ideia de pegar e levar. Ok, se so você fala, I'm going to take beer, parece que você está pegando e levando sem, sem pagar. I'm going to take beer from the supermarket. So essa ideia de take, você não tem que ir e pegar. So eu falo para a Cristina, take my hand. Take my hand. Sabe aquela música? Yeah. So ela pegou, está em frente dela. Ela só pega. She takes my hand. Ou eu estou oferecendo dinheiro para alguém ou uma coisa. Estou entregando na minha mão. E a pessoa pega da minha mão e leva. I say, take, take this phone. Take this money. Ok, pessoal? So, take é diferente do que uh, get e pegar. Take é pegar só nesse sentido de estender sua mão e segurar. Pessoal, parabéns! Vocês assistiram o vídeo inteiro. Obrigado pela ajuda, Cristina. You're welcome. E agora eu tenho que avisá-los. Ok? Pessoal, take tem muitos significados. Só ensinamos alguns significados muito comuns que quando vocês assistem televisão ou falam com nativos, vocês vão perce perceber e vão reforçar essas ideias e logo vocês vão ter a coragem de usar take nesses jeitos que ensinamos hoje. E vamos ficar aqui aguardando frases se vocês querem treinar e vamos corrigir para vocês nos comentários. Ok. Então, tchau pessoal, até mais. Tchau. Oi pessoal. Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau pessoal!